ప్రైజ్ ద లాడ్ ఈరోజు దేవుని వాగ్దానము నేను నేనే నా చిత్తానుసారముగా నీ అతిక్రమములను తుడిచివేయుచున్నాను నేను నీ పాపములను జ్ఞాపకము చేసుకునను యశా గ్రంథము నలభై మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచనము సహోదరి సహోదరులారా తన అతిక్రమములకు పరిహారము నొందినవాడు తన పాపమునకు ప్రాయచ్చిత్తము నొందినవాడు ధన్యుడు యహోవా చేత నిర్దోషి అని ఎంచబడినవాడు ఆత్మలో కపటము లేనివాడు ధన్యుడు భక్తుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు నేను మౌనినై ఉండగా దినమంతయు నేను చేసిన నా ఆర్తధ్వని వలన నా ఎముకలు క్షీణించినవి దివారాత్రులు నీ చెయ్యి నా మీద బరువుగా నుండెను నా సారము వేసవి కాలమున ఎండినట్టాయను నా దోషమును కప్పుకొనక నీ ఎదుట నా పాపము ఒప్పుకొంటిని యహోవ సన్నిధిని నా అతిక్రమములు ఒప్పుకొందుననుకుంటిని నీవు నా పాపదోషమును పరిహరించి ఉన్నావు అని ప్రియులారా యహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు రండి మన వివాదము తీర్చుకుందము మీ పాపములు రక్తము వలె ఎర్రని వైనను అవి హిమము వలె తెల్లబడును కెంపు వలె ఎర్రని వైనను అవి గొర్రబొచ్చు వలె తెల్లని వగును మీరు సమ్మతించి నా మాట విని ఎడల మీరు భూమి యొక్క మంచి పదార్థములను అనుభవింతురు అని ప్రియులారా ఏ భేదమును లేదు అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పొందలేకపోవచ్చున్నారు కాబట్టి నమ్మువారు ఆయన కృపచేతనే క్రీస్తు ఏస్తు నందల విమోచనము ద్వారా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీర్చబడుచున్నారు పూర్వము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమి వలన ఉపేక్షించినందున ఆయన తన నీతిని కనుపరచవలనని క్రీస్తు ఏస్తు రక్తము నందల విశ్వాసము ద్వారా ఆయనను కరుణాధారముగా బయలుపరిచెను దేవుడు ఇప్పటి కాలమందు తన నీతిని కనబరచు నిమిత్తము తాను నీతిమంతుడును ఏసునందు విశ్వాసము గలవానిని నీతిమంతునిగా తీర్చువాడునై ఉండుటకు ఆయన అలాగు చేసెను అపోస్తలుడైన పౌలు ఈ విధంగా అంటున్నాడు మరణము ఒకని అపరాధ మూలమున వచ్చినదై ఆ ఒకని ద్వారానే ఏలిన ఎడల కృపాబాహుల్యమును నీతిదానమును పొందువారు జీవము గలవారై మరి నిశ్చయముగా ఏసు క్రీస్తను ఒకని ద్వారానే ఏలుదురు కాబట్టి తీర్పు ఒక్క అపరాధ మూలమున వచ్చినదై మనుష్యులకందరికీ శిక్షా విధి కలుగుటకు ఎలాగూ కారణమాయనో అలాగే ఒక్క పుణ్యకార్యము వలన కృపాధానము మనుష్యులకందరికీ జీవప్రదమైన నీతి విధింపబడుటకు కారణమాయను ఏలేనగా ఒక మనుష్యుని అవిధేయత వలన అనేకులు పాపులుగా ఎలాగు చేయబడిరో అలాగే ఒకని విధేయత వలన అనేకులు నీతిమంతులుగా చేయబడుదురు మరియు అపరాధము విస్తరించినట్లు ధర్మశాస్త్రము ప్రవేశించెను ఆయనను పాపము మరణమును ఆధారము చేసుకొని ఎలాగు ఏలెనో అలాగే నిత్య జీవము కలుగుటకై నీతి ద్వారా కృపయు మన ప్రభువైన ఏసుక్రీస్తు మూలముగా ఏలు నిమిత్తము పాపం ఎక్కడ విస్తరించెనో అక్కడ కృప అపరిమితముగా విస్తరించెను అని సహోదరి సహోదరులారా మరణం యొక్క బలము గలవానిని అనగా అపవాదిని మరణము ద్వారా నశింపజేయుటకును జీవితకాలమంతయు మరణ భయము చేత దాస్యమునకు లోబడిన వారిని విడిపించుటకును ఆయన కూడా రక్త మాంసములలో పాలివాడాయను ఏలేనగా ఆయన ఎంతమాత్రమునో దేవదూతల స్వభావమును ధరించుకొనక అబ్రహాము సంతాన స్వభావము ధరించుకొని ఉన్నాడు కావున ప్రజల పాపములకు పరిహారము కలుగజేయుటకై దేవుని సంబంధమైన కార్యములలో కనికరమును నమ్మకమును గల ప్రధాన యాజకుడగు నిమిత్తము అన్ని విషయములలో ఆయన తన సహోదరుల వంటి వాడు కావలసి వచ్చెను తాను శోధింపబడి శ్రమ పొందెను గనుక శోధింపబడు వారికి సహాయము చేయగలవాడై ఉన్నాడు అవును అన్నవారు నాతో పాటు ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి పరిశుద్ధుడ ప్రేమగల తండ్రి మా పాపములను క్షమించి నీ కృప ద్వారా మమ్మలను నీతిమంతులుగా తీర్చినందుకు నీకు స్తోత్రములు తండ్రి మేము నీకు విధేయులమై నీ వాషించిన రీతిగా ఈ లోకములో జీవించుటకు సహాయము దయచేయమని నీ వైపే చూస్తూ నిన్నే వెంబడించే వారముగా మేముండుటకు కృప చూపమని ఏసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్